Dear students, myself Vishnu S. Nair, Assistant Professor in Mechanical Engineering Department, SNIT, Adur. Today we are going to discuss the topic Methods of Machining and the Types of Chips from the subject Machine Tools and Digital Manufacturing in SY Mechanical Engineering. So going into the topic Methods of Machining. So on my last class we have discussed what is metal cutting and what is the process of metal cutting. So methods of machining in the way another. So engine number our machining process chain and all in a basic done. Basically we are having two types of cutting that is orthogonal cutting and oblique cutting. This orthogonal cutting and oblique cutting in the way we have a wedge shaped wedge shaped straight cutting edge and we have a base shape orthogonal cutting and oblique cutting so basically there are two methods of metal cutting depending upon the arrangement of cutting edge with respect to the direction of the relative work tool motion so that is the specific point we want to emphasize Okay, the word, the arrangement of the cutting edge, that point should be emphasized on when we are telling the difference between the orthogonal cutting and oblique cutting. So, here comes the figure for the orthogonal cutting and oblique cutting. So, orthogonal cutting in the parana per taken, Namka Mansila, that Nungaki figure Kanaman than a Mansilam, is in the tool. Correct perpendicular right and uh, work piece in a perpendicular right and one again. That is the oblique cutting in the way. That is the angle, uh, acute angle. That is one again. So that is the base of the chips form. Chips and the other one is the same as the other one. Chips and the other one is the same as metal remove. That is the metal removal parts in removed metal pieces in the middle of the chips. That is the formation of the formation. That is the formation of the turning and the turning and the operation. Okay, later. That is the formation of the orthogonal light, oblique light, orthogonal cutting, oblique cutting, and the base. That is the formation of the chip formation. Okay, so uh, this one shows the difference between the orthogonal cutting and oblique cutting. Uh, mainly, we want to tell the first difference is the cutting edge of tool should be perpendicular to the direction of the tool feed or the work feed. Then it will be called as orthogonal cutting. While in oblique cutting, the cutting edge of tool inclined at an ac acute angle to the direction of tool feed or work feed. That is the main difference between the orthogonal cutting and oblique cutting. And that one can be said as the definition for the orthogonal cutting or the oblique cutting. And the second point is direction of chip velocity is perpendicular to the cutting edge of tool. Okay, uh, direction of chip velocity in the way, orthogonal cutting is chip velocity where the perpendicular to the cutting edge of the tool on angle. You would have very made the game other oblique cutting at an angle or inclination layer in the day the chip velocity rather very another. So, uh, angle and number beta and the vernacular notation on a code on a figure of a chin and any very nice slides will explain chain on them. So, other than beta and all angle on very another. Cutting edge, uh, cutting edge clear the width of the work pieces on either ends in orthogonal cutting, but in oblique cutting, cutting edge may or may not clear the width of work pieces on either ends. So, uh, the two components of the cutting force with perpendicular to, to, uh, to each other are acting on the tool. Uh, three mutually perpendicular components of cutting force act on uh, the cutting edge of the tool uh, in oblique cutting. Orthogonal cutting le le, maximum chick thickness on the other end. Oblique cutting le, maximum chick thickness on the other end. Pine, uh, this is the uh, main difference between the two points that you have to learn about and uh, mechanics of chip formation. This is the first thing we have to learn about. 
ഈ ചിപ്പ് എങ്ങനെയാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടൂൾ നമ്മളിവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു വെഡ്ജ് ഷേപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടൂളാണ് നമ്മൾ വരുന്നത് ഓക്കെ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഈ ടൂളിന് ഒരു വർക്ക് പീസിൽ ഒരു ഫോഴ്സ് എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ഒരു ഫോഴ്സ് എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ടൂളിൻ്റെ റിലേറ്റീവ് മൂവ്മെൻറ്റ് കാരണം പിന്നെ ഈ വർക്ക് പീസ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും അങ്ങനെ ഉള്ള ഒരു ഇത് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതിൻ്റെ ഒരു റിലേറ്റീവ് മൂവ്മെൻറ്റ് കാരണം എന്താ പറ്റുന്നത് ഈ ഇത് മൂവ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ചിപ്സ് ഫോമായി അതിൻ്റെ മെറ്റൽ റിമൂവൽ പ്രോസസ്സ് അവിടെ നടക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ നിങ്ങൾക്ക് നേരത്തെ ആദ്യം ഒരു ഫിഗർ ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ടൂൾ എന്താണ് അതിൽ ഇവിടെ കണ്ട് ഇതൊരു ഫൈ എന്നുള്ളൊരു ആംഗിളിലാണ് ഈ പറഞ്ഞ ചിപ്പ് ഫോമായി പോകുന്നത് ടൂളിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഡയറക്ഷനാണ് ഈ മാർക്ക് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഓക്കെ ടൂളിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് മാർക്ക് ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞ് ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഈ ചിപ്പ് ഫോർമേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഷിയർ ടൈപ്പ് ഡിഫോമേഷൻ ആണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ മെറ്റല് മൂവ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ഷിയർ ടൈപ്പ് ഡിഫോമേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അത് ഈ ടൂളിൻ്റെ ടോപ്പ് ഫേസിലാണ് ഈ ഒരു ഷിയർ ടൈപ്പ് ഡിഫോമേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത് സോ ഈ ഒരു പ്ലെയിനിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഷിയർ പ്ലെയിൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ ചിപ്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ടൂളിൻ്റെ പുറത്തൂടെ ആയിരിക്കും ഈ പറഞ്ഞ ചിപ്സ് സ്ലൈഡ് ചെയ്ത് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത് സോ ആ ഒരു സർഫസിനെ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് റാക്ക് സർഫസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ ഒരു നിങ്ങൾക്ക് ആരോ മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പോയേക്കുന്ന ഡയറക്ഷൻ കണ്ടു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാവും നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഈ ടൂള് ചെറിയൊരു ആംഗിളിലായിരിക്കും നമ്മൾ വച്ചേക്കുന്നത് ഓക്കെ അതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നമ്മൾ ഓൾറെഡി മെഷീൻ ചെയ്ത സർഫസിൽ ഈ ടൂള് വീണ്ടും ഒരഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ ആ മെഷീനിങ് ആ സർഫസ് ഫിനിഷ് ആ ഒരു ഇത് മാറാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു പോയിൻ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇത് നമ്മളവിടെ കീപ്പ് ചെയ്യുന്നത് സോ അങ്ങനെ വയ്ക്കുമ്പോഴത്തേൻ്റെ ഉള്ള ഒരു ആ ഒരു സർഫസിൻ്റെ പേരാണ് നമ്മൾ ഫ്ലാങ്ക് സർഫസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ആംഗിൾ അതായത് ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ദ ഫ്ലാങ്ക് ആൻഡ് ഹൊറിസോണ്ടൽ മെഷീൻ്റെ സർഫസിനെയാണ് നമ്മൾ റിലീഫ് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലിയറൻസ് ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈ എന്ന് പറഞ്ഞ ആംഗിൾ ഫൈ ഈസ് ദ ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ദ പ്ലെയിൻ ഓഫ് ഷിയർ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ട്രാവൽ ദ വാല്യൂ ഓഫ് ഫൈ ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ദ മെറ്റീരിയൽ ബീങ് കട്ട് ആൻഡ് കട്ടിംഗ് മെഷീൻസ് സോ ഇനി ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ചിപ്പ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഏതൊക്കെ വേരിയബിൾസ് ആണ് ഈ ചിപ്പിൻ്റെ ഫോർമേഷനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള പോയിൻ്റ്സ് ആണ് ഈ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ ബീങ് കട്ട് കട്ടിംഗ് സ്പീഡ് ഡെപ്ത് ഓഫ് കട്ട് ഫീഡ് റേറ്റ് റാക്ക് ആംഗിള് കട്ടിംഗ് ഫ്ലൂയിഡ് സർഫസ് റെഫറൻസ് ഓഫ് ദ ടൂൾ ഫേസ് കോയിഷ്യൻ ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ചിപ്പ് ആൻഡ് ടൂൾ ഇൻ്റർഫേസ് ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ചിപ്പ് ഓൺ ദ ഫേസ് നേച്ചർ ഓഫ് കട്ടിംഗ് ഇത്രയും പോയിൻറ്റ്സിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ചിപ്പ് ഫോർമേഷനെ ഡിപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആൻഡ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ചിപ്സ് ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ചിപ്സ് ആണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ കണ്ടിന്യൂസ് ചിപ്സ് ഉണ്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ചിപ്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ കണ്ടിന്യൂസ് ചിപ്സ് വിത്ത് ബിൽഡ് അപ്പ് എഡ്ജ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ് ഓർ സെഗ്മെൻ്റൽ ചിപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നോൺ ഹോമോജീനിയസ് ചിപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ നാല് ടൈപ്പ് ഓഫ് ചിപ്സ് ആണ് നമുക്ക് ഒരു വർക്ക് പീസിൽ നമ്മൾ ഫോം ചെയ്യുന്നത് അത് ആ മെഷീനിങ് പ്രോസസ്സിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മളവിടെ ഈ കണ്ടിന്യൂസ് ചിപ്പാണോ അല്ലെങ്കിൽ നോൺ കണ്ടിന്യൂസ് ചിപ്പാണോ വരുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് സോ കണ്ടിന്യൂസ് ചിപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചേക്കുന്നത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും ഒരു ലോങ് ഒരു ചെറിയൊരു നേളിങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു രീതിയിലായിരിക്കും ഈ പറഞ്ഞ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ചിപ്പ് അതിൽ ഫോം ചെയ്ത് വന്നേക്കുന്നത് ചിപ്പ് ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് വെൻ ദർ ഈസ് ഈ ചിപ്പ് എപ്പോഴാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ചിപ്പ് ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് വെൻ ദർ ഈസ് ലോ ഫ്രി
ചെയ്തിട്ട് ഒരു ടൈറ്റ് റോള് പോലത്തെ ഒരു ചിപ്സ് ആയിട്ട് ഫോം ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് വരുന്നത് ഓക്കെ ചിപ് ദിസ് ചിപ് ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് വെൻ ഡാക്ടേൽ മെറ്റീരിയൽ സജസ് അലുമിനിയം കോപ്പർ ആൻഡ് മൈൽസ്കിൽ ഈസ് ആൻഡ് റോട്ടയൺ ആർ മെഷീൻ ഇത് ഇത്രയും മെഷീൻ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അവിടെ എന്താണ് ഈ കണ്ടിന്യൂസ് അത് കാര്യമെന്ന് ആ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയും കൂടെ നമുക്ക് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഈ പറഞ്ഞ ചിപ്പ് ഫോർമേഷൻ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത് സോ ഈ ലോ ഈ ഒരു ലോങ് ചിപ്പ് ഫോർമേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത് മെഷീനിങ് പ്രോസസ്സിന് നല്ലതല്ല അത് കാര്യം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ സ്റ്റക്ക് ആവാനോ എന്തെങ്കിലും ഉള്ളൊരു ചാൻസ് ഉണ്ട് സോ ഇറ്റ് ഈസ് കാൾഡ് ഹസാർഡസ് ടു ദ മെഷീനിങ് പ്രോസസ് ഫോർമേഷൻ ഓഫ് എ വെരി ലെങ്തി ചിപ്പ് ഈസ് ഹസാർഡസ് ടു ദ മെഷീനിങ് പ്രോസസ് ആൻഡ് ദ മെഷീൻ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കും ആ വർക്ക്മാനും ഈ പറഞ്ഞ മെഷീൻ്റെ ഇടയിൽ ഇത് സ്റ്റക്ക് ആവാനോ അങ്ങനെയുള്ള ചാൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മളത് മാക്സിമം അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കേണ്ടതാണ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻ ഫോർ ഫേവറബിൾ കണ്ടീഷൻ ഏതാണ് നമുക്ക് ഏതൊക്കെ കണ്ടീഷനിലാണ് ഈ പറഞ്ഞ കണ്ടിന്യൂസ് ചിപ്പ് ഉണ്ടാവുന്നതെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ദാറ്റ് ഈസ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഹൈ കട്ടിങ് സ്പീഡായിരിക്കണം രണ്ടാമത്തത് ഡക്റ്റേൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെറ്റീരിയൽ ആയിരിക്കണം മൂന്നാമത്തത് വരുന്നത് ലാർജ് റേക്ക് ആംഗിൾ ആയിരിക്കണം സ്മോൾ ഡെപ്ത് ഓഫ് കട്ട് സ്മോൾ ഫീഡ് റേറ്റ് ആൻഡ് സഫീഷ്യൻറ്റ് സപ്ലൈ ഓഫ് കട്ടിങ് ഫ്ലൂയിഡ് ലോ കൊവിഷൻ ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ ഓൺ ദ ചിപ്പ് ടൂൾ ഓർ ഇൻഫ്രൈസ് ഇനി അടുത്തത് കണ്ടിന്യൂസ് ചിപ്സ് വിത്ത് ബിൽഡ് അപ്പ് എഡ്ജ് ആണ് രണ്ടാമത്തെ ഇത് വരുന്നത് സോ സോ രണ്ടാമത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടിന്യൂസ് ചിപ്സ് വിത്ത് ബിൽഡ് അപ്പ് എഡ്ജ് ആണ് സോ ദിസ് വൺ ഒക്കേഴ്സ് വെൻ ഹൈ ഫ്രിക്ഷൻ എക്സിസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ചിപ്പ് ആൻഡ് ടൂൾ ആൻഡ് ദ ചിപ്പ് മെറ്റീരിയൽ വെൽഡ്സ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ടു ദ ടൂൾ ഫേസ് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഹൈ ഫ്രിക്ഷൻ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് എന്തായിരുന്നു അത് അത്രയ്ക്കും ഫ്രിക്ഷൻ ഇല്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ടായിരുന്നു അത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് റോളപ്പ് ചെയ്ത് വന്നുകൊണ്ടിരുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു ഹൈ ഫ്രിക്ഷൻ ആണ് ഉണ്ടാവുന്നത് ടൂളും ഈ പറഞ്ഞ വർക്ക് പീസും തമ്മിൽ ഒരു ഹൈ ഫ്രിക്ഷൻ ഉണ്ടാവുന്നു സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് ഈ പറഞ്ഞ ചിപ്സ് വെൽഡപ്പ് ചെയ്ത ടൂൾ ഫേസിൻ്റെ അവിടെ വെൽഡപ്പ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് സോ അതാണ് നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് വരുന്നത് സോ കണ്ടിന്യൂസ് ചിപ്സ് വിത്ത് ബിൽഡപ്പ് എഡ്ജ് ആണ് അവിടെ ഫോം ചെയ്യുന്നത് അതെ സോ ഇങ്ങനെ വരുന്ന കേസസിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഫ്രിക്ഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ ലെയർ ഈ ഓരോ ലെയർ ആ ടൂൾ ഫേസിൻ്റെ മുകളിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൂടി കൂടി വരുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ് ഓർ സെഗ്മെൻ്റൽ ചിപ്സ് എന്നുള്ളതാണ് മൂന്നാമത്തെ ടൈപ്പ് വരുന്നത് സോ അങ്ങനെ വരുന്ന കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് സ്മോൾ സ്മോൾ പീസസ് ആയിട്ട് ചിപ്പ് തനിയെ ബ്രേക്ക് ആയി പോകും നേരത്തെ ഒരു റോൾ ചെയ്ത് റോൾ ചെയ്ത് വരുന്ന ഒരു ഇതായിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എന്താ സ്മോൾ സ്മോൾ പീസസ് ആയിട്ട് അത് ബ്രേക്ക് ആയി പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ ദീസ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ചിപ്സ് ആർ ഒബ്ടൈൻഡ് വൈൽ മെഷീനിങ് ബ്രിട്ടിൽ മെറ്റീരിയൽ ലൈക്ക് കാസ്റ്റ് ആൻഡ് ബ്രാസ് ബ്രോൺസ് ആൻഡ് വെരി ലോ സ്പീഡ്സ് ആൻഡ് ഹൈ ഫീഡ്സ് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രിട്ടിലായിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് നമ്മൾ മെഷീൻ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ടൈപ്പിലുള്ള ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ് ഓർ സെഗ്മെൻ്റൽ ചിപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വരുന്നത് സോ ബ്രിട്ടിൽ മെറ്റീരിയൽസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിൻ്റെ അകത്ത് സർഫസ് ഫിനിഷ് ഒരു പ്രോബ്ലമായിട്ട് വരും പിന്നെ പവർ കൺസെപ്ഷൻ പിന്നെ ഈ ഇത് കാരണം ടൂൾ ലൈഫിനും എഫക്റ്റ് ഫോ ഇത് ഉണ്ടാവുന്ന കണ്ടീഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് വേൾഡ് ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു യൂസ് ഓഫ് ബ്രിട്ടിൽ മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് വർക്ക് പീസ് ഒരു ബ്രിട്ടിൽ മെറ്റീരിയൽ ആണെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിലുള്ളൊരു ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ സെഗ്മെൻറ്റഡ് ചിപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഇതായിരിക്കും ഉണ്ടാകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ റേക്ക് ആംഗിൾ വളരെ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സ്മോൾ റേ നെഗറ്റീവ് റേക്ക് ആംഗിളാണ് അവിടെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ ഇത് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാകുന്നത് ഡ്രൈ കട്ടിങ് ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ലോ കട്ടിങ് സ്പീഡ് ആയി എക്സാക്റ്
ആൻഡ് ഈ ചിപ്സ് ഫോമായി വരുന്നതിന് നമുക്ക് ചിപ്പ് ബ്രേക്കേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും സോ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കമ്പോണൻറ്റ് ഓഫ് ടൂൾ ഡിസൈൻ ആണ് ഈ പറഞ്ഞ ചിപ്പ് ബ്രേക്കേഴ്സ് സോ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കമ്പോണൻറ്റ് ഓഫ് ടൂൾ ഡിസൈൻ പർട്ടിക്കുലർലി വെൻ ദ ടൂൾ ഹാസ് ടു കട്ട് ഡാക്ടൈൽ മെറ്റീരിയൽ ലൈക്ക് കാർബൺ സ്റ്റീൽസ് കോപ്പർ അലുമിനിയം ലോ സിങ് ഡ്രാസസ് ആൻഡ് മെറ്റീരിയൽസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ലോങ് കണ്ടിന്യൂസ് ചിപ്പ് വിച്ച് ആർ ഡിഫിക്കൽറ്റ് ടു ഹാൻഡിൽ ആൻഡ് ഒക്കുപ്പൈ ലാർജ് വോളിയംസ് and the chip breaker is a piece of metal clamped to the rake surface of the tool which bend the chip and breaks it so ee chips ee continuous aayittu varuna chips ne break cheythu break cheythu povan aayittana nammal ee chip breakers avade use cheynadu adu ee paranja rake surface inde mogale clamp cheythu aayirikkum vachirunna chips can also be broken by changing tool geometry thereby controlling the chip flow and uh, three types of commonly used chip breakers are first one step type second one is group type and third one is clamp type സ്റ്റെപ്പ് ടൈപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ടൈപ്പ് ക്ലാമ്പ് ടൈപ്പ് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഓഫ് ചിപ്പ് ബ്രേക്കേഴ്സ് ആണ് കൊല്ലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ അതിൻ്റെ ഒരു ഫിഗർ ആണ് ഇവിടെ പുറത്തേക്കുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ ഒരു ഫിഗർ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും സ്റ്റെപ്പ് ടൈപ്പിൻ്റെ ഫിഗർ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ഗ്രൂപ്പ് ടൈപ്പിൻ്റെ ഫിഗർ ക്ലാമ്പ് ടൈപ്പിൻ്റെത് എങ്ങനെയാണ് വന്നേക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഈ സ്റ്റെപ്പ് ടൈപ്പിൻ്റെ ഇത് വരുമ്പോഴത്തേക്കും എ സ്റ്റെപ്പ് ഈസ് ഗ്രൗണ്ട് ഓൺ ദ ടൂൾ ഫേസ് ബിഹൈൻഡ് ദ കട്ടിങ് എഡ്ജ് ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ടൈപ്പാണ് അവിടെ എന്ത് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് ആൻഡ് ഗ്രൂ ടൈപ്പ് എന്നാൽ അവിടെ ഒരു ഗ്രൂ ടൈപ്പ് ആയിരിക്കും വരുന്നത് ക്ലാമ്പ് ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് എ തിൻ ചിപ്പ് ബ്രേക്കർ ഈസ് ക്ലാംഡ് ഓർ സ്ക്രൂഡ് ഓൺ ദ ഫേസ് ഓഫ് ദ ടൂൾ സോ അങ്ങനെയാണ് ഈ ചിപ്പ് ബ്രേക്കേഴ്സ് ഈ മൂന്ന് ടൈപ്പിൻ്റെ ഇത് വന്നേക്കുന്നത് സോ ഇതിന് ഒരു ഫിഗർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്കിമാറ്റിക് ഇല്ലസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് ദ ആക്ഷൻ ഓഫ് എ ചിപ്പ് ബ്രേക്കർ ആൻഡ് ഫസ്റ്റ് എ എ എന്നുള്ളതിൻ്റെ അകത്ത് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ടൂൾ ഉണ്ട് ഒരു ചിപ്പ് ബ്രേക്കർ അവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ നേരത്തെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഈ ലൈറ്റ് ഗ്രീനി കൊടുത്തേക്കുന്നത് പോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചിപ്പ് ഇങ്ങനെ ഫോമായി ഫോമായി പോകുമായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഈ ചിപ്പ് ബ്രേക്കർ ഇവിടെ ഈ നീല ബ്ലൂ കളറിൽ കാണുന്നതാണ് ടൂളിൻ്റെ മുകളിൽ ഈ ബ്ലൂ കളറിൽ കാണുന്നതാണ് ഈ ചിപ്പ് ബ്രേക്കർ വരുന്നത് സോ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും അവിടെ എന്താണ് പറ്റുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഈ ചിപ്പിൻ്റെ ഫോർമേഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും അത് ബ്രേക്കായി ബ്രേക്കായി പോകാനായിട്ടുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഫിഗർ കാണുമ്പം തന്നെ നീളമുള്ള ഒരു ചിപ്പ് ഫോർമേഷൻ അവിടെ നടക്കുന്നില്ല പകരം പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ ചിപ്സ് ബ്രേക്കായി പോകാനായിട്ടുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് സോ ഈ ഒരു ഫിഗർ ടേണിങ് ഓപ്പറേഷനിൽ ഫസ്റ്റ് എ എന്നുള്ളൊരു ഫിഗറിൽ കാണിച്ചേക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടൈറ്റ്ലി കേൾഡ് ചെറിയതായ രീതിയിൽ കേൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ചിപ്സ് ആണ് ഉണ്ടാകുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ ഫിഗർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചിപ്പ് ഹിറ്റ്സ് ദ വർക്ക് പീസ് ആൻഡ് ബ്രേക്ക്സ് അതായത് ആ ചിപ്സ് ആ വർക്ക് പീസിൽ തട്ടിയിട്ട് ബ്രേക്കായി ബ്രേക്കായി വീഴുന്നതാണ് മൂന്നാമത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടിന്യൂസ് ചിപ്പ് മൂവിങ് അവേ ഫ്രം ദ വർക്ക് പീസ് ഈ വർക്ക് പീസിൽ നിന്നും ഈ ബ്രേക്കായി വീഴാ വീഴാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു സ്പ്രിങ് ടൈ സ്പ്രിങ് ടൈപ്പ് പോലത്തെ ഒരു ഇതായിട്ടായിരിക്കും ഈ ചിപ്പ് ഇങ്ങനെ ഫോം ചെയ്ത് വരുന്നത് ഓക്കെ സോ അതാണ് ഈ പറഞ്ഞ മൂന്നാമത്തെ ഒരു ഇത് വരുന്നത് ഇനി നാലാമത്തെ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ചിപ്പ് ടൂൾ ഹിറ്റ്സ് എ ഷാങ്ക് ആ ഒരു ഷാങ്ക് അവിടെ വെച്ചിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് അത് ബ്രേക്കായി ബ്രേക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള ചിപ്സ് അവിടെ ഫോം ചെയ്യുന്നില്ല അത് ബ്രേക്കായി ബ്രേക്കായി പോവുകയാണ് സോ താങ്ക് യു ഓൾ സി യു ഇൻ മൈ നെക്സ്റ്റ് ക്ല